সময় খুবই অল্প আমাদের নিজের রাজত্ব মাঝে অটুট বন্ধু তো খুঁজে পাবে নিজেকে কি বাদ দিব তখন বলা সিচুয়েশন ছিল না এখন তো হয়েছে এখন সত্যি কথাটা বলো তুমি কি বেশি বাড়াবাড়ি করতেছো আসলে যেটা সত্য সেটাই তো আমি তোমাকে বলতেছি ব্যবসায়িক ঝামেলা আর তুমি যেটা করবা সেটা শোনো এর ভিতরে তো এমনি আমি অনেক ঝামেলার ভিতরে আছি এই সপ্তাহে তুমি তো ফ্রি থাকো আমি একটু সময় টময় বের করে তোমায় ঘুরতে নিয়ে যাবো ঠিক আছে আর তোমাকে শপিং করে দেবো যেতে পারি তবে একটা শর্ত আছে কি শর্ত লুকাচ্ছিস <laughs> আচ্ছা ছেলেদের কত কাজ থাকে না আমার আমি তোকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে বলি ওর চায় পথের কাটা চায় আমি হচ্ছি ওর পথের কাটা ঠিক আছে এগুলো আমি খুব ভালো করেই বুঝি চল একদম যতটুকু বলেছিস না এনা ঠিক আছে তুই সালমান সম্পর্কে একটা কথাও বলবি না 
ওর চরিত্রে কি আছে না আছে সেটা আমি খুব ভালো করে জানি এখনো পর্যন্ত ওর এমন কোনো অ্যাটিচিউড অথবা অ্যাক্টিভিটিস আমি দেখিনি যেটাতে মনে হবে যে চরিত্র খারাপ আর শোন আমার স্টুডেন্ট নিয়ে ফার্দার কিছু বলার আগে না দশ বার চিন্তা করবি যা সত্য তাই বললাম তোকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে না তুই তোরটা চিন্তা কর তুই কি করছিস তুই সেটা চিন্তা কর শোন আমি কি করব না করব না সেটা আমি খুব ভালো করে জানি সেটা নিয়ে তোর ভাবতে হবে না তুই তোরটা ভাব তুই কি করছিস আর তুই সালমান নিয়ে বললি না সালমান আমাকে মায়ের দৃষ্টিতে দেখে আর আমি ওকে মায়ের চোখে দেখে তোর কোনো সমস্যা আছে আর শোন সালমান যদি কিছু বলে থাকে না তাহলে ও আমাকে অবশ্যই মিথ্যা বলবে না ও যেটা সত্যি আমাকে সেটাই বলবে তো আমি ওকে খুব ভালো করে চিনি মা মায়ের চোখে দেখলে তো কোনো সমস্যাই নেই আমার আবার কি সমস্যা তো সব ঠিকই আছে তবে তোকে বলে রাখি তুই যদি এমন কোনো কিছু করে থাকিস যেটা আমি পরে জানতে পারবো অথবা পরে যদি আমি দেখতে পাই না তাহলে তুই কিন্তু শেষ একদম মনে রাখিস আমি কিন্তু ছেড়ে দেবো না আরেকটা কথা মনে রাখিস চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন তো যেদিন ধরা পড়বি না তুই কিন্তু শেষ একদম শেষ জীবনে প্রথম চিন্তাই ও কখনো চিন্তাই করে নাই ওর ভাই বুঝছেন একটা কারখানায় চাকরি করতো একটা মিলের কারখানায় এখন হাতটা নষ্ট হয়ে গেছে হাতটা মানে অ্যাক্সিডেন্ট করছে আমি করলাম কি ওর ভাই এখন ওর সংসারটা নষ্ট হয়ে যাবো এই জন্য আমি ওদের হসপিটালে যে টাকা পয়সা দরকার সব টাকা পয়সা আমি দিচ্ছি এখন সবার কাছে যে হাতে পায়ে ধরতেছে বুঝছেন এখন আপনার কাছে আছে যদি হাতে পায়ে ধরে টাকা দেয় আপনার তোমার করে আপনি তো দিবেন আর আপনার টাকা আমার থেকে সেম তো আমার টাকা আপনার টাকা সেম তো এর ভিতরে তো কোনো তফাত নাই কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেন আপনি এটা ব্যাপারটা আপনি মন থেকে একটু চিন্তা করেন আপনি একটু খবর চোখে দেখেন এইটাও আপনার নাটক না তো এটা আমার কোনো নাটক না আপনি বিশ্বাস করেন আপনি বিশ্বাস আপনি বিশ্বাস করতেই হবে এটা কারণ আপনি ব্যাপারটা চিন্তা করেন একটা মানুষ জীবন মরণের সমস্যা আপনি এটা কেমনে বুঝেন না আমরা তো একটা মানুষ আমাদের তো আমাদের খ্রিস্টান ধর্মেই তো আছে মানব সেবা আমাদের তো মানব সেবা করতে হবে এটা তো আমাদের ধর্মে তাহলে আমরা গড়তে কি যেমন দিব আপনি বুঝেন ব্যাপারটা আপনি প্লিজ আপনি অন্যভাবে দেখেন না দেখেন বিশ্বাস করেন আপনি আমি ও মানুষ মানুষের সাথে একটু মানবতা দেখাইতে হবে বা ওর তো সাহায্য করতেই হবে ছেলেটা ওদের ইভেন আপনি বিশ্বাস করবেন না আমার সাইডে ওরে কাজে লাগাইছি আমি আগামী মাস থেকে ওর জয়নিং আট হাজার টাকা বেতন দিবো আমি ওর ফ্যামিলি যে নষ্ট হয়ে যাবো পুরো নষ্ট হয়ে যাবে আপনি ওইটাই দেখবেন আর সামনে তো ওরা আমার সাথে আরও দেখবেন কেন ও তো আমার সাথে বিভিন্ন সিমেন্ট টিমেন্ট রড টট কিনতে গেলে নিয়েও যাইতে হইব তখন আপনি আবার ভুল বুঝবেন তখন আবার আপনার মারাই পেয়েব সেই জন্য আমি মন থেকে আসি আপনার সব কথা বলতেছি প্লিজ আপনি অন্যভাবে দেখেন না প্লিজ দেখেন আপনি একটু আমার খবর চোখে দেখেন বিশ্বাস অবিশ্বাস আপনার আছে আমার যা বলার আমি বইলা দিচ্ছি আমার বলা দরকার ছিল তাহলে আপনার ভুলটা আপনি বুঝা রাখছেন যদি মিথ্যা একটু প্রমাণিত করতে পারবেন না যেটা সত্য আমি সেটাই বলছি দেখেন প্লিজ হ্যাঁ হ্যালো সালমান তুমি কোথায় তুমি কি এখন আমার বাসায় একটু আসতে পারবে এখন তো ম্যাডাম আসতে পারবো না আচ্ছা খুব ব্যস্ত না আমি তোমাকে আসতে বলছি এখন এখন তুমি ব্যস্ততা দেখাচ্ছ অথচ নর্মালি তোমার কি হয় আমি না বললেও তুমি চলে আসো ইভেন ফোন করেও কিন্তু আসো না আমার ব্যস্ততার মাঝেও এসে বসো আমি তোমাকে সময় দিই আর এখন আমি তোমাকে আসতে বললাম তুমি সাথে সাথে খুব মুড নিয়ে নিলে যে না তুমি আসবে না আরে না ম্যাডাম এমন কিছু না আমি তো পারলাম আপনার জন্য চাপ তারা সব এক করে ফেলি 
অ্যাকচুয়ালি না আমার বোঝার ভুল বুঝছো তুমি সব কিছুকে অনেক কেয়ালির মধ্যে নাও তো খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা আছে সালমান একটা বিষয় নিয়ে তোমার সাথে আমি শেয়ার করতে চাই আবারও হেয়ালে সালমান শোনো সিরিয়াস কথা আছে যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি আজকে আসো আজকে তো আসতে পারবো না ওকে আজকে যদি না পারো তাহলে কালকে অবশ্যই আসবা আমি আবারও মানুষ চিনতে ভুল করলাম হীরার টুকরাকে কাজ ভেবে ফেলাই দিলাম আমি কি কোনো দিনও বুঝবো না কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল মিস্টার নীল আই এম রিয়েলি সরি আমি আবার আপনাকে চিনতে ভুল করেছি আসলে কি এমন অনেক সিচুয়েশন আছে যখন নিজের চোখে দেখা জিনিসও বিলিভ করতে নেই সেদিন আমি যে ব্যাপারটা দেখে তার সাথে রিয়াক্ট করলাম সেটা আসলেই আমার ভুল ছিল আমার উচিত ছিল সব কিছু ডিটেলস শুনে তারপর চিল্লাচিল্লি করা সেটা না করে আমি কি করলাম হুদায় নীলের সাথে রাব ব্যবহার করলাম আমি আসলে বুঝি না আমি এমন কেন আমার আসলে সব কিছু ডিপলি চিন্তা করা উচিত ছিল এখন তো আমার নিজেরই খারাপ লাগতেছে ইস মানুষটা কত ভালো একটা কাজ করছিল আর আমি ভুল বুঝে তাকে কত কিছু বললাম ছি কথাগুলো মনে পড়লে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে এখন আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না এখন কি করব আমি কিছু পারি আর না পারি আমাকে নীলের কাছে ক্ষমা চাইতেই হবে এছাড়া আর কোনো এ নাই যে কাজ করছি তাতে তো মনে হয় না সে আমাকে ক্ষমা করে দিবে আচ্ছা আমি এত কিছু অ্যাডভান্স ভাবতেছি কেন আগে তো ক্ষমা চাই দেন দেখা যাবে প্লিজ মিস্টার নীল এই লাস্ট বার আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আমার আরও কেয়ারিং হতে হবে সব ব্যাপারে এভাবে হুট হাট করে কারোর সাথে কিছু করা যাবে না আমার আরও শেখার বাকি আছে হ্যাঁ নীলের কাছ থেকে আমার আরও শিখতে হবে কিভাবে মানুষকে বুঝতে হয় চিনতে হয় ও আমার জন্য এত কিছু করে আমি বারবার ওকে ভুল বুঝে গেলাম নীল প্লিজ গিভ মি ওয়ান মোর চান্স গড প্লিজ হেল্প মি গড প্লিজ 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 কেমন আছিস ভালো আছি এটা বলার জন্য ডাকছিস না এটা বলার জন্য না বাট হ্যাঁ একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো ইম্পর্টেন্ট কথা ব্যাপারটা হচ্ছে দেখ তুই আমার ফ্রেন্ড ভাই আমার ভাই তুই জন্যই খুব কাছে রাইট সো এমন কোনো যদি সিচুয়েশন আসে লাইক আমার ভাইয়ার জন্য কাজ আমি তো আমার ভাইয়াকে চিনি একটু উল্টা পাল্টা উল্টা পাল্টা লাইক উল্টা পাল্টা মানে হচ্ছে একটু আনপ্রেডিক্টেবল মানে আগে থেকে তুই কিছু বুঝবি না সে কি করবে না করবে বাট দেখ আমি চাই না আমার ভাইয়ার জন্য তোর আর আমার ফ্রেন্ডশিপের কোনো প্রবলেম হোক মানে হচ্ছে আমার ভাইয়া হঠাৎ করে তোকে প্রোপোজ করে ফেলতে পারে মানে কি এইভাবে কেউ কাকে প্রোপোজ করে নাকি করতে পারে আমার ভাইয়া তো তো আমি বুঝি করতেও পারে প্রোপোজ মানে হঠাৎ করে তোকে আই লাভ ইউ বলে ফেলতে পারে তো মানে জিনিসটা বুঝছিস তো না আর ব্যাপারটা হচ্ছে তুই জিনিসগুলোকে না একটু ওভারল্যাপ করে যাস মানে আমি তো ফ্রেন্ড ব্যাপারটা ভালো করে বুঝছিস তো না হ্যাঁ তো একটু মেন্টাল প্রিপেয়ার থাকবি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পুরো মেন্টালি প্রিপেয়ার আছি থ্যাংক ইউ ভালো থাকবি আচ্ছা আমার 
আচ্ছা আই এম সরি 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 বলো কেন সরি বলে তো আমরা কিছু আচ্ছা শুনো না মানে তোমার জন্য কি মানে আজকে তোমাকে জিনিস দিব আমি আবার কি গিফট আবার গিফট আমি তো অনেকক্ষণ আগে এসেছি এসে জাবিনের সাথে গল্প করলাম তো যাওয়ার আগে ভাবলাম একটু কথা বলে যাই দেখা করে যাই তো কি কথা ছিল জাবিনের সাথে সেহেতু বলা যাবে না আমার ফ্রেন্ডের সাথে আমার কি কথা হয়েছে বাট আমি কিন্তু গোপন সূত্রে একটা খবর পেয়েছি আমার নামে গোপন খবর কি সেটা আপনি নাকি যে কোনো সময় আমাকে প্রপোজ করতে পারেন আমি কি মানে হচ্ছে আপনি নাকি যে কোনো সময় আমাকে প্রপোজ করতে পারেন মানে কে বলছে আপনাকে এই কথা সময় লাগবে না করবো মেবি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে এখন তাহলে আপনি পানি খান তোতলানো বন্ধ করেন আজকে আমি আসি আপনি পানি খান ওকে ওকে বাই দেখাবে 